வணக்கம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸை பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ என்னென்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மெத்தட்ஸை பார்த்துட்டோம் இந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ மெத்தட்ஸ் என்னென்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் ஃப்ரம் அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் அப்புறம் அல்கீன்ஸ் அப்புறம் தென் கிரிக்னாட் ரியேஜென்ட் இப்போ அதை பார்த்துட்டோம் இப்போது அதோட மீதி இரண்டு ரிமைனிங் பார்ட்டை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் இஸ் ஹைட்ரோபோரேஷன் அந்த அதர் ஒன் இஸ் ரிடக்ஷன் யூஸிங் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைட்ரோபோரேஷன் ஸோ ஹைட்ரோபோரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த நேமை பாருங்கள் ஏஷன் இருக்குது ஸோ ஏஷன் இருந்தாலே அடிஷன் அர்த்தம் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரோனோ ஹைட்ரஜன் போரேஷன் ஹைட்ரஜனும் போரானும் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் ஆடட் அக்ராஸ் த டபுள் போன் அப்புறம் அந்த ஸ்டெப்போடு நிற்காமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து போரேன் அடிஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன ஆகுனா ஹைட்ரஜன் பெரோக்சைட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அங்கே ஹைட்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹைட்ரேஷன் நடந்து நமக்கு அல்கோஹால்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு அடிஷன் ரியாக்ஷன் தட் இஸ் ஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரேஷன் அகெயின் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல் அக்ராஸ் அ டபுள் பாண்ட் இஸ் கால்டு ஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் சரியா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூலை ஃபாலோ பண்ணும் சரியா ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் ஆக்சுவலாக மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் வந்து இதே மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அல்கோஹால்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்லஸ்ட் எது கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பார்த்தோம் அந்த ரியாக்ஷனும் அல்கீன்லேருந்து தான் அல்கோஹாலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இந்த ரியாக்ஷன்லேயும் அல்கீன்லேருந்து தான் அல்கோஹாலை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் பட் அந்த ஆக்ஷன் ஃபாலோஸ் மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் இந்த ரியாக்ஷன் ஃபாலோஸ் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி கொஷின் கூட டைரெக்டாக ஹைட்ரோபோரேஷன்னா என்ன எக்ஸ்பிளைன் ஹைட்ரோபோரேஷன் அப்படின்னு கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எக்ஸ்பிளைன் அ மெத்தட் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் அல்கோஹால் ஃப்ரம் அல்கீன் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அப்போ கூட நம்ம இந்த மெத்தடை வந்து ஆன்சராக எழுதலாம் ஸோ ஒரே ஆங்கிளில் வந்து ஒரு கொஷினை பார்க்கக்கூடாது எல்லா ஆங்கிள்லையும் நம்ம பார்த்தா தான் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் நம்மளால் எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே ரைட்டு இப்போ வந்து இது வந்து ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்னு சொன்னால் ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் ஃபஸ்ட்டு மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல்னால் என்னது ஹைட்ரஜன் நம்ம ஆட் பண்ணுற சப்ஷன்ஸில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து எந்த கார்பன் அதாவது டபுள் பாண்ட் இருக்கிற கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட தான் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ரெண்டு கார்பன் ஆட்டமில் எந்த கார்பன் ஆட்டமில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கார்பன் ஆட்டமுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுற சப்ஷன்ஸில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் இதுதான் வந்து மா நம்ம நமக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜில் நமக்கு மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூலு சரியா ஆனால் அவர் எப்படி சொல்வார்னா த நெகட்டிவ் ஆட் த நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஆடண்டம் கோஸ் டு த மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் கார்பன் ஆட்டம் இந்த டபுள் பாண்ட் அப்படின்வாங்க பட் ஆக்சுவலாக இங்கே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் நம்ம நம்ம சேர்க்கிற ஆட் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸில் ஹைட்ரஜன் இருக்கா இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் இஃப் இஃப் தர் இஸ் ஹைட்ரஜன் அந்த ஹைட்ரஜன் நம்ம சேர்க்க போகிற டபுள் பாண்டில் இருக்கிற கார்பன் ஆட்டம்ஸில் எந்த கார்பன் ஆட்டமில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கிட்ட போய் சேரும் இப்போ நான் சொல்கிறது தான் ரொம்ப லாங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து ஈஸியாக நம்ம அதை வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து என்னென்னா இது ஆன்டி மார்கோனிக் ஆஃப் ரூல் அப்போ அப்படியே உள்ட்டாது இல்லையா அப்படியே ஆப்போசிட் கான்ட்ரரியாக இருக்கும் அப்போ என்னென்னா நம்ம சேக் நம்ம ஆட் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்க ஹைட்ரஜன் வந்து எங்கே குறைவாக இருக்கோ அந்த கார்பன் ஆட்டம் கூட போய் சேரும் ரைட் இப்போது போரேன் அதுதான் இதுக்கு அடிப்படை அதை சொல்ல போ சொல்ல சொல்ல பார்க்க பார்க்க புரியும் இப்போ போரேன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக டைபோரேனை நம்ம எடுத்துப்போம் அப்போ டைபோரேனோட டைபோரேன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ போரேன் யூனிட்ஸ் இல்லையா அதனால தானே டை டூ போரேன் யூனிட்ஸ் போரேனுக்கு ஃபார்முலா என்ன பிஹெச் த்ரீ அது எப்படி இருக்கும் போரான் இப்படி இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த போரேனை நம்ம ஒரு அல்கீன் கூட சேர்க்குறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே அந்த அல்கீனில் டபுள் பாண்ட் இருக்கும்ல கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அதில் ஒரு கார்பன் கிட்ட
இந்த போரான் ஒரு கார்பன் கிட்டையும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு கார்பன் கிட்டையும் போயிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஹெச் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது பிஹெச் முடிஞ்சிச்சு அகெயின் இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஆடிங் டு அனதர் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அப்போ இது தேர்ட் பிஹெச் பாண்ட் இந்த பாண்ட் இந்த டபுள் பாண்ட் கூட போய் ஆட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு போரான் வந்து ஒரு கார்பன் கூடையும் ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இன்னொரு கார்பன் கூடையும் ஆட் ஆகும் அப்போ இந்த பாண்ட் எல்லாம் பிரேக் ஆகிடும் சரியா அப்போ தானே இது போய் இது இதில் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ மூணு மாலிக்யூல் கூட அட் அ டைமில் போரான் ஆட்டம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது கூட எந்த கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா யாருக்கிட்ட ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கார்பன் கிட்ட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் சரியா இப்போ ஃபார்முலா எழுதுனா புரியும் உங்களுக்கு இப்போது ஒரு அல்கின் எழுதுவோம் சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இப்போ நம்ம வந்து போரேனை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ போரேனை ஆட் பண்ணால் என்ன பண்ணும் போரேனை சேர்த்தா இதே மாதிரி மு த்ரீ யூனிட்ஸ் கிட்ட ரைட்டாக ஒரு போரேன் வந்து த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் சி கூட ஆட் ஆகும் ஒரு போரேன் நம்ம இங்கே ஆக்சுவலாக எதை ஆட் பண்ண போகிறோம் டைபோரேனை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ டைபோரேனில் எத்தனை இருக்குது டூ பிஹெச் த்ரீ இருக்குது அப்போ டூ பிஹெச் த்ரீ எத்தனை சி டபுள் பாண்ட் சி கூட ஆட் ஆட் ஆகும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சி டபுள் பாண்ட் சியோட ஆட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம இதை சிக்ஸ்ன்னு போடுறோம் ஸோ இது ஒன்று இப்போது இது ப்ராடக்ட் என்ன வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு போரான் ஒன் போரான் ஒன் போரான் த்ரீ டபுள் பாண்ட்ஸ் கூட இங்கே த்ரீ டபுள் பாண்ட்ஸில் இந்த மொத்த மாலிக்கிலும் அப்போது இந்த போரான் வந்து என்ன பண்ணும் போரானும் ஹெச்சும் ஆட் ஆக போகுது இல்லையா போரானும் போரானும் ஹெச்சும் இந்த மாலிக்கியூல் கூட ஆட் ஆக போகுது இப்போ போரான் வந்து யார்கிட்ட கார்பன் அதிகமாக இருக்கோ அவு அதுக்கிட்ட ஆட் ஆகும் ஹைட்ரஜன் போரான் வந்து யார்கிட்ட ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கிட்ட ஆட் ஆகும் கார்பன் லெஸ்ஸர் ஹைட்ரஜனாக இருக்கிற கார்பன் கூட ஆட் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம எத்தனை இப்போ சிக்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம சிக்ஸ் இது ஆட் ஆகும் ரைட்டாக இதுவும் சிக்ஸ் வரணும் இதுவும் சிக்ஸ் ஆகணும் ஆனால் போரானுக்கு எத்தனை வேலன்சி த்ரீ அப்போ ஒரே போரான் மூணு கார்பன் கூட பாண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ ரெண்டு போரான் இருந்தே போதும் கரெக்டா ஒரே போரான் மூணு கார்பன் கூட பாண்ட் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டு இருந்தா போதும் அப்போ அதான் பி டூ ஹெச் சிக்ஸ் டைபோரின் கூட சிக்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் அல்கின் வில் கெட் ஆடட் அப்ப என்ன நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது சிக்ஸ் மாலிக்யூல் இருக்கா அப்போ போரான் ஒரு போரான் இப்போ ஒரு போரான் த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகும் CH3 த்ரீ இந்த ஹெச் இங்கே சேர்ந்துடும் அதனால் CH2 CH2 ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் போயிடும் அப்போ ஒரு போரான் த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் கூட பாண்ட் ஆச்சு அப்போ நம்ம கிட்ட டூ போரான்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் மாலிக்யூல் கூட டூ த்ரீஸ் ஆர் சிக்ஸ் டூ பி இன்ட்டு பிபி புரியுதா ரைட் இப்படி இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இது ப்ரொஃபைல் குரூப் இல்லையா அப்போ ப்ரொஃபைல் எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ ட்ரை ப்ரொஃபைல் இதுக்கு பேர் என்ன ட்ரை ப்ரொஃபைல் போரான் போரேன் ஐம் சாரி போரேன் ரைட்டா ட்ரை ஏன்னா போரேனில் தான் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ட்ரை ட்ரை ப்ரொஃபைல் போரேன் எழுதுவோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ த்ரைஸ் பி இப்போ இது கூட என்ன ஆட் பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடையும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடையும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே இடம் இல்லாததுனால இப்படி கீழே எழுதிக்கிறேன் அப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுனா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போரானுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் பாண்ட் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு போட்ட உடனே இதில் இருந்த பெராக்சைடையான் ஹெச்ஓஓ மைனஸ் இதுதான் பெராக்சைடையான் இது போய் என்ன ஆகும் இங்கே வந்து இந்த கார்பன் அட்டாக் பண்ணி இந்த போரானுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆக்சிஜனை பாண்ட் பண்ண வச்சிடும் சரியா அப்போ என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த போர் கார்பன் ஆக்சிஜன் போரான் அப்படி ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் நம்ம சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிரசன்ஸில் இது பிரேக் ஆகி இங்கே ஹெச்சும் சாரி இங்கே ஹெச்சும் இங்கே ஓ ஹெச்சும் கனெக்ட் ஆகிடும் சரியா அப்போ இங்கே இந்த இங்கே வந்து பி ஒரு பி ஒரு மாலிக்யூலில் ஒரு ஓஹெச் வரும் இல்லையா இது கூட இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஓஹெச் போயிடும் அப்போ ஒரு ஒரு பிக்கும் ஏன்னா மூணு மாலிக்யூல் இருக்குல்ல இங்கே அப்போ மூணு ஓஹெச் வந்து இது கூட வரும் அப்போது இங்கே ப்ராடக்ட் என்ன வரும்னா ஹெச் ஓஹெச் த்ரைஸ் புரியுதா ஒரு போரான் கூட மூணு மாலிக்யூல் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுத்து கூடையும் ஒரு ஓஹெச் வரும் அப்போ ஹைட்ரலைசிஸில் அப்போ இதுக்கும் மூணு ஓஹெச் வரும் அப்போ அது ஓஹெச் த்ரைஸ் ஒரு போரானுக்கு அப்போ தானே வேலன்ஸியும் கரெக்டாக இருக்கும் அ
அல்கஹாலை பாருங்கள் ஒரு ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் ஒரு ஒரு ஓஹெச் ஆட் ஆகும் அப்போ த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச்சில் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் அல்கஹால்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் அல்கீன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் ஹைட்ரபோரேஷன் பட் இவ்வளோ நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து நாட் அட் ஆல் நெசசரி ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் என்னென்னா நமக்கு டைரெக்டாக ஈக்குவேஷன்ஸை மட்டும் எழுதினா போதும் மேட்டர் ஆஃப் த்ரீ மினிட்ஸில் வாட் இஸ் ஹைட்ரபோரேஷன் ரியாக்ஷன் ஆர் கன்வெர்ட் அண்ட் அல்கீன் இன்டூ அண்ட் அல்கோஹால்னு கேட்டால் இதை எழுதிடலாம் ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன் இது இப்படி போகுது அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் டூ ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சேர்ந்தது தான் இந்த ஹைட்ரோபோரேஷன் ரியாக்ஷன் சரியா ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தடுக்கு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் மெத்தடு என்னென்னா ரிடக்ஷன் அதாவது ஃபிஃப்த் மெத்தட் ரிடக்ஷன் யூஸிங் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் இன்னும் கூட இதே மாதிரி ஹைட்ரைட் இருக்கு சோடியம் போரோ சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட் லித் ரிடக்ஷன் யூஸிங் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் அண்ட் சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட் இது எல்லாமே ஹைட்ரைட்னு பேர் சொல்கிறோம் பேர்லே ஹைட்ரைட்னு வருது அதனால் என்ன அர்த்தம்னா இந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் தே கிவ் தி டொனேட் ஹைட்ரைட் அயான் ஹெச்சுக்கு மைனஸ் போன்றால் அது ஹைட்ரைட் அயான் இப்போ இது வந்து நியூக்ளியர் ஃபைல் தானே அதனால் இந்த இது போய் என்ன பண்ணும் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸில் இருக்கிற கார்பனைல் குரூப்பை அட்டாக் பண்ணி அங்கே ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் நடக்கும் புரியுதா அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் தான் நடக்கும் இந்த லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் ஆகட்டும் சோடியம் போரியா சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட் ஹைட்ரைட் ஆகட்டும் தே வில் சப்ளை ஹைட்ரைட் அயான்ஸ் அதனால் இதெல்லாம் ஹைட்ரைட் டோனார்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கூட சேர்க்குறப்ப இந்த காம்பவுண்ட்ஸை இது ப்ரைமரி அல்கஹாலாவோ செகண்டரி அல்கஹாலோ ரெடியூஸ் ஆகும் எந்த காம்பவுண்ட் வேணால் போடலாம் அதில் சில பேசிக் திங்ஸ் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா சிஓஓஹெச் இருந்துச்சுன்னா இது ரிடக்ஷனில் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆகும் அதே மாதிரி சிஹெச்ஓ இருந்தாலும் இட் வில் கெட் ரெடியூஸ்ட் டு சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஓ கீட்டோ குரூப் இது இருந்தால் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா சிஹெச்ஓஹெச்சாக ரெடியூஸ் ஆகும் இது வந்து செகண்டரி ஆல்கைல் குரூப் சரியா ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் நமக்கு இது மெக்கானிசம்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கவே தேவையில்லை எந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த இது இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா இதை இப்படி மாற்றி போட்டுடலாம் இந்த குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக இதை போட்டுடலாம் வேற இன்னும் சில ரியேஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து சோடியம் அமால்கம் இன் வாட்டர் அதே மாதிரி சோடியம் ஈத்தாக்சைடு அப்புறம் ஜிங்க் அமால்கம் இன் கான் எச்சிஎல் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜின் அண்டு சோடியம் ஈத்தாக்சைடு இந்த மாதிரி ரியேஜென்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா அப்படியே சிஓ குரூப்பை சிஹெச் டூ ஓ இதுலேயும் சிஓ இருக்குல்ல சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் தானே இது இந்த சிஓ குரூப்பை அப்படியே சிஹெச் டூவாக மாற்றிடும் இந்த குரூப்பையும் சரி சிஓவை சிஹெச் டூவோ ஆக்கிடும் ஸோ அந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓவை அது அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் இல்லையா அந்த பாண்டை வந்து மாற்றிடும் அது இல்லாமல் இந்த இந்த லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் பார்த்தோம்னா அந்த அந்த இதெல்லாம் மாற்றாது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஓவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாது அண்டு மாலிக்யூலில் வர எந்த எங்கே டபுள் பாண்ட் வேறு ஏதாவது டபுள் பாண்ட் இருந்தால் கூட அதை ரெடியூஸ் பண்ணாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ ஒரு ஆசிட் இருக்குது என்ன ஆசிட் வேணால் நீங்கள் எதை வேணால் போட்டுக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ ஆகட்டும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஆகட்டும் எது வேணால் இருக்கட்டும் இது வந்து நம்ம லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டால் என்ன ஆகுது இது லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டால் என்ன ஆகுது சிஓஓஹெச்சுக்கு பதில் சிஹெச் சிஹெச்ஓ போடுறேன் இப்போ சிஹெச்ஓக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச்ஓ போடுறேன் சரியா இல்லை சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ போடுறேன் இல்லை சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ எது வேணால் போடுங்க எந்த காம்பவுண்ட் வேணால் போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டால் இந்த குரூப் அப்படியே என்ன ஆகிடும் இதெல்லாம் அல்டிஹைட் அல்டிஹைட்லாம் ப்ரைமரி அல்கோலாக ஆகிடும் ப்ரைமரி அல்கோஹால்னா சிஹெச் டூ ஓஹெச் தானே நீங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுவும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுவும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓஓஹெச் என்ன ஆகிடும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச்
அதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடை யூஸ் பண்ணி ஒரு காம்பவுண்டை அதாவது ஒரு அல்டிஹைடை கீட்டோனை ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ரியாக்ஷன் இது இது மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து கீட்டோன்ஸை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ இல்லையா இப்போ இது இது கூட வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ லித்தியம் அலுமினியம் இது சிஓ இருந்தால் என்ன சொன்னேன் நான் இது அப்படியே கண்ணை மூட்டு சிஹெச் ஓஹெச்சாக மாற்றிடலாம் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ இப்படி நம்ம ப்ராடக்ட் கிடச்சிடும் எங்கே இருந்தாலும் கிடைக்கும் அப்படி இப்போ சப்போஸ் டபுள் பாண்ட் இருக்க ஆல்டிஹைட்ஸ் எடுத்துப்போமா இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிஹெச்ஓ சரியா இதை லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டு ரெடியூஸ் பண்ணால் இது சி அல்டிஹைட் குரூப் மட்டும் இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சரியா இது மாதிரி எந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் நம்ம இந்த குரூப் என்னவா மாறும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் செய்யலாம் எஸ்பெஷலி லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடில் இந்த மாதிரி நடக்கும் சப்போஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வருது ஒன்று எஸ்டராக இருக்குது இன்னொன்று கார்பனிலாக இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம என்ன ஆகும் யார் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவா யார் வந்து ரெடியூஸ் ஆவா அப்படின்னு பார்த்தாங்க எது வந்து மோர் ரியாக்டிவோ அதுதான் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ அது நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா நம்ம போடுற ரியேஜென்ட் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்க்கு பதிலாக மைல்டு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அது சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ரிடக்ஷன் வந்து அந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ இப்படி இந்த அஞ்சு மெத்தட்ஸ் மூலமாக நம்மளால் அல்கோஹால்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் வெறும் ஈக்குவேஷன்ஸ் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ ரைட் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபுல் மார்க்ஸ் வில் பி கிவன் டு யூ ப்ரொவைடட் பாண்டு விட்டுருக்கக்கூடாது ஏதாவது சார்ஜ் விட்டுருக்கக்கூடாது இல்லை வேறு ஏதாவது தப்பாக எழுதியிருக்கக்கூடாது அந்த பட்சத்தில் ஃபுல் மார்க் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த இந்த கொஷின்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணால் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதினாலே ஃபுல் மார்க்ஸ் போட்டுருவாங்க ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் இட் இதை வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்படியே நிறுத்தந்து இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இதை திரும்ப வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷனை எழுதி பாருங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எழுதுகிறப்ப புரியலையோ புரியாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பி இன் கமெண்ட் மீ இன் கமெண்ட் பாக்ஸ் அப்போ இதுக்கு டவுட் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேளுங்கள் ஐ ஆம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ அண்ட் ஐ ஆம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன் யூ தேங்க்யூ